Wer hätte gedacht, dass gerade Meta die Firma ist, die am Ende ein Open Source Large Language Model auf den Markt bringt. Quasi ChatGPT oder GPT-4, nur eben von Meta und Open Source. Das heißt für jeden zugänglich, für jeden auch zugänglich auf dem eigenen Rechner. Wir haben hier ein paar Implikationen, die werden wir uns aber noch genauer angucken. Aber das Ding läuft auf Windows, auf Mac, auf Linux und sogar über Docker. Also auf einem Server zum Beispiel ohne Probleme, wobei Server auch Linux natürlich ist. Ihr versteht, was ich meine. Wir wollen uns das heute mal angucken, wie wir das installieren können und was da alles so bei rumkommt. Und wenn alles gut läuft, dann kommt hierzu vielleicht auch echt eine Tutorial-Reihe, wie man gute Prompts erstellt. Und die würde ich dann tatsächlich auch hier veröffentlichen. Ihr dürft mir gerne mal dazu eure Meinung schreiben, das ist noch nicht so ganz set in stone, was wir da machen. Genau, aber ähm, ja, lasst uns mal einen Blick in dieses wundervolle Tool werfen. Okay, liebe Freunde, also so sieht Dalai Lama und ja, wie gesagt, das ist wirklich der Name. Dalai ist die Software, Lama ist das neuronale Netz dahinter. Es gibt auch eine Version Alpaca, aber Dalai Al Alpaca funktioniert halt nicht. Deswegen habe ich natürlich Lama installiert. Nein, an anderes Thema. Ich erkläre gleich warum. Also, ähm, so sieht das aus, wenn es fertig ist. Wir haben hier oben sogar einige Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier nur ein Modell Alpaca 7.b oder Punkt 7b, so rum. Um, und wir haben hier die N-Predict, wir haben hier Top K, wir haben Top P, wir haben Temperatur, C, Threads, all das erkläre ich euch in einem separaten Video. Heute soll es nur um die Installation gehen. Wir sehen auch hier, Instruction war Test, Response ist Test, Successful. Das heißt, das Ding läuft. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr das Ganze installieren könnt. Ihr könnt die erste Variante probieren. Bei mir hat es nicht funktioniert, allerdings habe ich es jetzt auch nicht unfassbar häufig probiert. Die zweite Variante ist eigentlich todsicher, wenn, aber ein bisschen aufwendiger und braucht vielleicht ein bisschen mehr technisches Verständnis dafür. Also, wir gehen als erstes mal auf dieses wundervolle GitHub Repository von Cocktail Peanut, das Repository Dalai. Und wichtig an der Stelle, das ist nicht unbekannt, das hat mittlerweile fast 7000 Sterne und 700 irgendwas Forks. Mal gucken, wie viel sind wir hier das Ganze äh, bei euch testet. Und es ist gerade mal zwei Wochen alt, also ihr könnt euch vorstellen, was hier abgeht. Okay, ähm, der arme Mensch wird auch nicht hinterherkommen mit Issues fixen, aber hey, das ist ein anderes Thema. Wir wollen es nur installieren und ähm, ja, wir können hier, wenn ihr das wollt, auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir können hier auch gerne mal den Code dazu uns ansehen, denn der Code ist spannend. Aber es gibt hier eine kleine Problematik. Und zwar ähm, Lama, also das neuronale Netz und Alpaca, das kleinere neuronale Netz, die laufen über JavaScript. Und JavaScript wird bei euch auf eurem PC ausgeführt. JavaScript läuft normalerweise im Browser, für die, die es nicht wissen. Man kann es aber auch bei euch lokal ausführen. Und dazu gibt es Node.js. Das ist das hier. Das müsst ihr installieren für die erste Variante. Und ähm, dann noch etwas anderes installieren. Ich komme ich gleich genau dazu. Weiterhin braucht ihr allerdings für Dalai, was im Endeffekt eine ausführbare Datei ist, braucht ihr auch noch gleichzeitig ähm, einige C++-Bibliotheken, weil ihr die C++-Dinge hinterher ähm, kompilieren müsst. Das heißt, ihr müsst den C++-Code in für eure Umgebung lauffähigen Code kompilieren. Und der muss auch laufen. Und ihr braucht Python, ähm, um damit zu interagieren. Also ihr braucht eigentlich drei verschiedene Programmiersprachen, um hiermit ähm, was machen zu können, was ein bisschen komplex ist. In der Praxis sollte es allerdings relativ einfach für euch sein. Ähm, und wir brauchen uns den Code auch gar nicht angucken. In der Praxis haben wir hier folgendes. Ähm, und zwar, das Ding läuft auf Linux, Mac und Windows, wie ich schon gesagt habe. Und es gibt vier Modelle. Einmal das kleine Modell 7b. Das wäre dann ungefähr 4 GB groß. Es ist, wie gesagt, nur eine Schätzung und das heißt auch nicht unbedingt den äh, Festplattenspeicher. 7b heißt übrigens 7 Milliarden ähm, Gewichte im neuronalen Netz. Zumindest bin ich stark davon ausgegangen, dass es das heißt. Das heißt, das größte Netz 65b ist ungefähr halb, nee, weniger, ähm, ungefähr ein Drittel so groß, ein bisschen mehr als ein Drittel so groß wie GPT 3.5. Also das, auf dem Chat GPT früher basiert hat. Das war 175b groß. B steht für englische Billion und im Deutschen wären das dann Milliarden und braucht 32 GB. Also es ist schon einiges, was man hier an Memory dafür hergeben muss, was ich mir tatsächlich nicht unbedingt, naja, also 32 GB auf meiner Grafikkarte, das habe ich definitiv nicht, sagen wir es mal so. Ich weiß allerdings nicht, ob es hier Grafikkartenspeicher ist oder nicht, aber tatsächlich hier einmal ganz kurz zu zeigen, es gibt Alpaca, 
in 7b und 13b und es gibt Lama in 7b. Dann braucht das Model ähm, 31,17 GB, das ist das, was ich jetzt runtergeladen habe. Und ähm, dann gibt es 13b, da brauchen wir schon 60 GB. Dann gibt es aber auch noch 30b, 150 GB und 65 b, also Billionen ähm, Neuronen. Und dann brauchen wir 432 GB. Und das war mir tatsächlich zu viel zum Runterladen. Bei meinem Internet wäre ich da übermorgen noch dran. Ich möchte das Video heute bzw. morgen gerne veröffentlichen, je nachdem, wann ich schaffe. So. Also, wir machen erstmal die erste Methode. Das ist für die JavaScript-Entwickler die deutlich angenehmere Variante. Ihr braucht, also für die, die vielleicht schon mal was mit Node.js gemacht haben, wie gesagt, ich habe dazu eine vollkommene Tutor Tutorial-Reihe, hi, 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 Deutsch, ähm, und ihr könnt das mit NPM quasi einfach installieren, beziehungsweise mit NPX ausführen. Also, ähm, was ihr braucht, ist erstmal Node.js. Das wäre einmal hier über den Windows-Installer für Windows möglich. Ich würde euch den hier empfehlen, 64-Bit. Äh, das ist einfach eine MSI-Datei und ihr müsst nicht die Binaries verwenden. Das würde ich euch nicht empfehlen. Einfach hier diese 64-Bit. Und ich würde euch auch LTS, Long-Term Support, empfehlen. Damit installiert ihr die aktuelle Version 18.15, mit der das Ganze auch läuft. Und habt trotzdem weiterhin Updates und alles drum und dran. Current ist immer so ein bisschen schwierig, da muss man ständig am letzten Update dranbleiben. Ist nicht so geil. macOS kriegt seinen eigenen Package-Installer, ähm, also .pkg. Und in Linux nehmt nicht die Binary, sondern nehmt es einfach aus den Paketquellen. Also apt get, äh, apt install oder pacman s und so und dann halt äh, Node.js. So. Und das heißt, ihr habt hier im Endeffekt dann diese Umgebung installiert. Was ihr dann macht, ist, ihr geht ins Terminal. Also PowerShell unter Windows oder Terminal unter Linux und Mac. Terminal schreibt sich so. Und lasst mich das einmal kurz hier kleiner machen, damit ihr das auch alles sehen könnt. Und ja, seid dann hier drin. Und hier drin könnt ihr dann ähm, einfach überprüfen, ob ihr Node installiert habt. Wie gesagt, ausführlichere Tutorial-Reihe verlinke ich euch. Ähm, oder findet ihr auf meinem Kanal, je nachdem, was für euch schneller ist. Ihr könnt überprüfen, ob ihr es installiert habt mit Node-V oder mit NPM-V. NPM ist am Ende das, was ihr wirklich dann auch braucht, ähm, aber die kommen beide gemeinsam. Die kann man eigentlich nicht einzeln installieren. Und Node ist im Endeffekt ähm, die Umgebung, wo JavaScript auf eurem PC ausgeführt wird. NPM ist der Node Package Manager, das heißt, der verwaltet Pakete. Und Dalai ist ein Paket und über Dalai installiert ihr Alpaca bzw. Lama. Und das macht ihr mit Insta. So, das heißt, wenn ihr das habt, dann reicht das eigentlich auch schon. Dann könnt ihr tatsächlich im besten Fall, also unter Mac und Linux im Normalfall, könnt ihr hier hergehen und diese beiden Befehle ganz, ganz oben ausführen. Wo sind sie? Einmal kurz scrollen. Hier einmal npx Dalai Lama install 7b. Also npx ist quasi Node Package Execute. Dafür steht das X, also Ausführen von einem Paket. Und wenn ihr das Paket noch nicht habt, dann wird es automatisch auch runtergeladen. Also Dalai, ey, lad das erstmal bitte runter und dann für bitte Dalai aus und zwar Lama Install 7b. So, ähm, das ist das Erste. Ihr könnt hier, wie gesagt, entscheiden, welches Modell ihr wollt. Ihr könnt auch 65b benutzen, das dauert dann halt eine Weile. Oder ihr geht hier vorne her und sagt Dalai Alpaka und dann eben Install 7b zum Beispiel. So, das wäre die einfache Variante. Wenn das bei euch funktioniert hat, also probiert das gerne aus. Und ähm, ja, wie gesagt, das dauert eine Weile. Dann einfach npx Dalai surf, wie es hier oben auch steht. Und dann sollte es ausgeführt werden. Wenn ihr Probleme damit habt, und das ist sehr wahrscheinlich, dann habt ihr C++ nicht installiert oder Python nicht installiert oder irgendwas dabei falsch gemacht. Unter Mac haben wir die Möglichkeit ähm, mit Homebrew, das ihr erstmal natürlich installieren müsst, wenn ihr es noch nicht habt, Brew ähm, install CMake für die C-Bibliotheken und dann Package Config. Und ihr müsst NPM updaten, ansonsten funktioniert das alles nicht. Dann könnt ihr das wahrscheinlich durchführen. Unter Linux braucht ihr, ich überspringe es gerade mal ganz kurz, Windows, weil Windows ist besonders schlimm. Ähm, unter Linux braucht ihr die Build Essentials, die sind normalerweise schon drauf. Python 3 VNF und das war es eigentlich schon, weil GCC ist normalerweise dabei. Unter Fedora müsst ihr allerdings Make, Automake, GCC, GCC, C++ und Kernel Devil auch noch mit installieren und Python 3 natürlich auch noch. Aber unter, Win äh, unter Linux habt ihr die besten Chancen, dass ihr es damit zum Laufen kriegt. Unter Windows, ähm, für die ganzen Windows-User, ihr habt, <lacht> wie sage ich das nett, nicht so viel Spaß. Ihr solltet euch Visual Studio runterladen. Das ist nämlich die Variante, wie es am leichtesten zu installieren ist. 
Und zwar ähm, nicht Visual Studio Code, sondern die volle Version. Und die habe ich damals im Studium benutzt. Also 2012 war das der Shit oder kurz davor. Das war, ähm, sagen wir mal so, es ist aufwendig und es ist ein Riesending, das zu installieren. Ich habe das mal tatsächlich gemacht, bei mir hat es trotzdem nicht funktioniert. Ähm, die Community-Variante kostet nichts, die Professional krieg kriegt ja eine Free Trial und bei der Enterprise kriegt ihr eine kostenlose Testversion. Was ist der Unterschied zwischen Free Trial und kostenlose Testversion? Na, anyways. Ähm, dabei könnt ihr auswählen, welche Entwicklungsumgebungen ihr installieren wollt. Und die haben das hier richtig, ihr werdet tatsächlich beim Start einfach danach gefragt, die haben das hier richtig schön mit Screenshot gemacht, ihr braucht Python, ihr braucht Node.js, klar, und ihr braucht die Desktop Development with C++. Und dann habt ihr eine Chance, dass es funktioniert. So, jetzt habe ich schon die ganze Zeit gesagt, ich habe noch eine viel bessere Methode für euch, und zwar, vielleicht habt ihr ja meine Docker-Reihe gesehen. Einmal ganz kurz hier hoch scrollen, einmal meine Docker-Reihe öffnen. So, Docker. Was ist Docker? Docker ist sozusagen eine Art Container-Software, ähm, die ähm, tatsächlich sehr beliebt ist. Wow, vielen Dank für die ganzen Aufrufe, das ist ja geil. Und äh, euch wirklich einen Haufen Arbeit abnehmen kann. Ihr könnt hier einfach hergehen und Docker installieren und dann könnt ihr sagen, ich nehme jetzt eins zu eins das, was irgendjemand für mich gemacht hat und packt das bei mir auf den PC drauf. Das ist wie eine mini-virtuelle Maschine, die mehr Leistung hat. Und ähm, ja, dadurch auch sehr viel schneller. Also ich habe hier, wie gesagt, noch einen kleinen Unterschiedsvideo gemacht zwischen virtuellen Maschinen und Containern und Docker, weil Container ist das, was Docker verwendet. Wie gesagt, ist nicht genau dasselbe, aber es ist relativ ähnlich. Und damit müsst ihr euch nicht mehr darum kümmern, dass ihr Node.js installieren müsst, dass ihr ähm, C++ installieren müsst etc., sondern ihr habt das einfach. Ich verlinke euch diese Tutorial-Reihe. Hier gibt es quasi ein, wie man es installiert unter Linux, Windows und Mac. Und warum ist dieses Tutorial da unten drunter? So, so muss das natürlich. Also das heißt, ihr könnt das einfach hier installieren und dann könnt ihr schon Docker Compose verwenden, was ihr unter Linux leider nochmal separat installieren müsst. Und dann könnt ihr es auch schon benutzen. Was ihr dazu macht, ist folgendes. Ihr geht ganz nach oben bei diesem Ding. Ihr findet das alles in der Beschreibung am Ende, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ansonsten sagt mir das. Und geht hier auf Code, Download, Zip. Dann bekommt ihr diesen wunderschönen Zip-Ordner hier. Das ist einmal einfach eine ganz normale Zip, dann Rechtsklick und dann Entpacken, äh, Rechtsklick, Rechtsklick und dann Entpacken, nach Dalai Main zum Beispiel. Dann habt ihr einen Ordner namens Dalai Main, geht hier drauf, geht hier drauf und dann seht ihr hier alle Dateien, die ihr hier bei GitHub gefunden habt, also den kompletten Quellcode. Ja? Ihr müsst den immer noch nicht lesen, ihr müsst immer noch nichts selbst damit machen. Was ihr jetzt macht, ist, ihr macht hier in diesem Ordner ein Terminal bzw. eine PowerShell auf. Das heißt, unter Linux und Mac einfach rechtsklicken, unter Windows groß schreiben und rechtsklicken drücken und dann steht hier PowerShell-Fenster hier öffnen. So, das macht ihr und hier drin gebt ihr dann die Befehle ein, die hier vorne stehen. Einmal, wo sind wir? Da, da, da. Jetzt muss ich wieder nach unten scrollen, es tut mir leid. Einmal hier den Docker Compose Build. Was der macht, ist, es baut euch die Docker-File als, ähm, als ja, echte Docker-Datei. Das ist diese Docker Compose.yml und die Docker-File, die hier verwendet werden. Daraus baut das euch quasi was. Und dann könnt ihr. So, ich habe das mal hier rüber geschoben. Dann habt ihr hier mit dem Docker Compose Build, habt ihr das gemacht. Und oben drüber könnt ihr dann Docker Compose Run Dalai NPX Dalai Alpaka Install 7b bzw. eben das andere hier reinmachen. So, dadurch weiß die Docker Compose Datei direkt, was ihr hier haben wollt. Ja. Also um das zu illustrieren, einfach das hier reinfügen. Ah, Fun Fact, was ich gerade gesehen habe, ähm, dass es, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber ihr könnt ja einfach auf Kopieren gehen, dann kriegt ihr direkt alle drei. Ähm, ich will natürlich nicht den Bildprozess nochmal neu machen, deswegen mache ich mal das hier. Und dann kriegt ihr das hier einfach mit einem Rechtsklick, könnt ihr es in die PowerShell einfügen und dann ist das da und ihr könnt das ausführen und äh, dann lädt es euch im Endeffekt alles runter. Und was ihr dann macht, ist einfach zu sagen, okay, also das müsst ihr nur einmal machen, das dauert dann wirklich lange, lasst das fertig machen, nicht irgendwie vorher abbrechen. Das kann ein paar Stunden. Stunden im Zweifelsfall, je nach Internet dauern. Aber wenn es mal gemacht ist, müsst ihr diese zwei Schritte nicht mehr machen. Dann müsst ihr einfach nur noch Docker Compose ab minus D machen. Das D steht für Detach. Ihr könnt meine Docker-Reihe angucken, dann kriegt ihr ein paar Hintergrundinformationen dazu. Und dann habt ihr über diesen Link hier 127.001.3000 bekommt ihr dann eben Dalai Lama zum Ausführen. 
Ähm, also eigentlich das Netz Lama und ihr könnt hier drüben einstellen, welches Modell ihr haben wollt. So, und hier muss dann immer diese Instruction, da muss immer das Ding rein. Das heißt zum Beispiel sowas wie... Ähm, Why are alpacas the coolest animals? So, dann geht ihr hier drüben auf Go und dann wird das wirklich bei euch auf dem System ausgeführt. Also das hat jetzt nicht irgendwie eine Verbindung im Internet. Ihr könnt euch, wie gesagt, den kompletten Quellcode hier angucken. Dieses Netz hier greift dann auf den Docker oder läuft im Docker-Container und ähm, wird dort berechnet. Die Antwort wird dort berechnet. Ihr seht, wie lange das dauert bis dann eine Antwort berechnet wird. Hier ist die Instruction, das ist das, was wir eingegeben haben. Und jetzt kommt hier Response und das ist das, was dann Auto vervollständigt wird von dem neuronalen Netz. Ihr habt gerade... Oh, okay, das ignorieren wir mal. Ähm, so viel zum Thema neuronale Netze, egal. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt jetzt bei euch ausgeführt. Ja, Alpha Cars have many remarkable adaptions. Ihr seht schon, dieses Netz hat nur 7 Milliarden Neuronen. Das ist... Äh, viel, aber irgendwie auch nicht viel. Zum Vergleich, wie gesagt, GPT-3, also das von ChatGPT, vom frühen ChatGPT, hat ähm, 175 Milliarden. Das hier ist also äh, Faktor 25, wenn ich mich nicht verrechnet habe, kleiner. Ja? Und äh, dementsprechend natürlich auch nicht so mächtig, dass es weiß, was ein Alpha-K oder ein Alpaka ist. Aber probiert es gerne mit einem größeren Netz aus. Ich bin mir sicher, dass da einige coole Ausgaben zustande kommen können. Und ja, ich meine, es ist... Es ist ein neuronales Netz, was ihr bei euch ausführen könnt. Und es ist ein Large Language Model. Und jetzt möchte ich ganz kurz hier vielleicht noch kurz was dazu sagen. Denn A, dieses neuronale Netz ist nicht ganz freiwillig von Facebook in die Öffentlichkeit gelangt. Ähm, das haben wir schon kurz gehört am Anfang. Aber es ist nun da. Ich bin gespannt, wie Facebook damit umgeht. Ähm, weil zurücknehmen kann man es jetzt nicht mehr. B, das, was wir hier kriegen, ist ein relativ... Ähm, rohes neuronales Netz, ohne jetzt besonders viel fancy Shit außenrum. Das bedeutet, wir kriegen hier die Möglichkeiten, sehr viel einzustellen. Wir haben die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen oder Top P bzw. Top K einzustellen. Das sind Parameter, die sehr, sehr cool sind, die wir auch teilweise über die APIs einstellen können, wenn wir mit solchen Large Language Models interagieren. Ähm, wie gesagt, ich mache dazu eine Tutorial-Reihe, also nicht speziell das, aber also zu dem aktuellen Stand der Dinge, wie man aus ChatGPT am meisten rausbekommt. Das wäre so mein Ziel. Ähm, und ja, wenn wir hier ein Large Language Model haben, vielleicht auch das große Modell, das wirklich sehr viel besser ist, selbst wenn wir GPT-4 bei uns lokal laufen lassen könnten, bitte bedenkt immer, dass diese Netze nicht unfehlbar sind, sondern dass sie auch durchaus Fehler machen können. Ne? Ich sage nur Alpha K. Das ist völlig normal. Es ist definitiv wichtig, dass ihr alles factcheckt, was da rauskommt, weil das ist einfach nur eine Satzvervollständigung, wenn man es genau so betrachtet. Mehr ist das nicht. Und je nachdem, da habe ich jetzt ein bisschen ehrlich gesagt Tschüss, je nachdem, was Facebook diesem Netz gefüttert hat, hat das Wissen oder Tendenzen, die gefährlich sind. Also sowas wie Rassismus kann da drin vorkommen. Es kann aber auch sowas drin vorkommen wie gefährliche Handlungen. Ähm, Bitte behandelt dieses Netz genau als das, was es ist. Ein rohes Stück, das man vielleicht noch feintunen kann, ähm, aber das definitiv nicht allwissend ist. Und bedenkt auch bitte, das ist was Positives wieder, wenn es möglich ist, dieses Netz hier zu feintunen, das ist es wahrscheinlich, dann können wir hier davon ausgehen, dass es eine ziemlich coole Sache wird. Denn das, was mit Stable Diffusion passiert ist, ist mittlerweile auch sehr, sehr beeindruckend. Vielleicht habt ihr das Video zu... Ähm, den äh, leicht bekleideten Damen gesehen, die aus Stable Diffusion generiert wurden. Ähm, das Stable Diffusion ist quasi das, was Doll E ist, nur eben Open Source. Und das wurde auch so lange angepasst und verbessert, bis eben solche sehr realistischen Bilder, auch wenn es nicht unbedingt das Genre ist, das ich jetzt gerne generieren würde, aber mittlerweile kann man da auch sehr, sehr viele coole Sachen mitmachen. Ähm, ja, deswegen, wir werden sehen, wie sich das hier entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch sehr viele Varianten von dazukommen, von irgendwelchen coolen Menschen, die das Ganze trainieren. Wenn ihr sowas findet, schickt das mir gerne immer. Das gilt sowieso. Ihr könnt einen Kommentar schreiben. Ich lese eigentlich jedes Kommentar, was neu geschrieben ist, lese ich auf jeden Fall. Ihr könnt mir eine Nachricht schreiben auf Discord, Instagram, Twitter sogar. Ähm, auch Mastodon selbstverständlich. Ihr findet meine ganzen Links in der Bio. Und ja, dann würde ich euch in dem... 
Zug vielleicht noch kurz zur Academy verweisen. Dort gibt es einen Haufen, Haufen Tutorials, unter anderem natürlich auch Node.js, unter anderem natürlich auch Docker. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.